carros parados na subida da serra. É o que mais se vê nesta época do ano, por conta do movimento intenso, das altas temperaturas e principalmente da falta de cuidado com os veículos. Na grande maioria dos casos, o que causou a parada foi um pequeno problema ou esquecimento. A condição da paleta do, do para-brisa é muito importante, calibragem de pneu, como você falou, o nível de óleo, o nível de água, as coisas que vão realmente garantir a viagem com tranquilidade. Daniel estava na praia pescando e decidiu voltar para Curitiba. No meio da serra ele parou para fazer um lanche, mas... A caminhonete não funcionou mais, pifou. O zootecnista ligou para a concessionária da rodovia e ficou surpreso com a rapidez do guincho. Foi bem rápido, gostei mesmo. Eu achei bem bacana, foi bem ágil. Quanto a isso, foi excelente, me surpreendi. Assim. Achei que ia demorar, tal, por ser hoje o um movimento. Estava disposto a esperar, mas foi bem rápido, foi legal. Foi ainda bem. Isso mesmo, ainda bem, graças a Deus. Além de 11 guinchos, algumas vans equipadas com todo tipo de material ajudam 8 mil carros quebrados por ano na 277, principalmente no sentido Paranaguá-Curitiba. Só entre os dias 20 de dezembro e 1 de janeiro foram 506 atendimentos. Quando o celular não funciona, são as 21 câmeras instaladas ao longo da rodovia que direcionam o socorro. A agilidade é fundamental para evitar congestionamentos e também acidentes. E além de fazer uma pequena revisão no carro antes de voltar para casa, o motorista também deve se preparar. Sabe que vai ter uma viagem de retorno pela frente, não exagerar na bebida, mesmo na bebida que não seja alcoólica, não exagerar na comida, por comidas pesadas, para não ter nenhum tipo de, de sonolência e nenhuma alteração psicológica ou alteração física.